bagay na mabilis naman umuso pero hindi naman ma hindi yung madaling madal so for example na namin yung mga Facebook Facebook, Instagram, Twitter, um, ano ba ba? Yung mga uh, Snapchat kanil O, oh, example na rin naman na naisa pa YouTube for other purposes okay. Ang friend para sa akin ng isang bagay na sumikat na noon pero hanggang ngayon sumisipat pa rin sa mga gustong bumili na ito at sa mga may mga gustong bumili na ito. I can see that they think it's bad kapag lumabas nga siya pero after some time magiging taos na din. Pero but then yung mga trend yun yung parang nauguso so pwedeng mawawala tapos babalik ulit. Uh, para sa parang sa akin yung trend nagiging uh, trend yung isang bagay yung uh, naging bago yun para sa atin. Kasi uh, hindi mo masusundan yung isang bagay po. Uh, hindi yung bago sa pakilig natin o bago sa uh, yeah, bago, bago para sa atin. Uh, nagiging part naman yung isang bagay kung uh, umuso yun kasi uh, bago yun para sa atin. Pero madaling nalakas kasi alam natin na hindi naman siya masaya o uh, siguro sa akin na nagustuhan lang natin siya kasi bago siya po. At the end, uh, hindi naman talaga siya dyan po. sa akin sa aking mga pagbili at sa mga desisyon na wala sa inyo mga kaibigan ko kasi yun nga pag nakita ko silang may ganitong bagay minsan napapansin ko ay gusto ko yung mga bagay pero minsan naman inisip ko rin yung sarili ko kung makakatulong ba talaga yung bagay na yun Nakalala nga sa Facebook so parang ano kasi ang pangit parang mas maganda yung mas active ka din or mas updated ka rin na nakakapag-Facebook ka like others na parang yung iba kasi parang hindi pa sila nakukusunga ng mga Facebook or mga Instagram. So parang para sa akin, mas maganda yung ano, mas, ano nga, updated ko. Or kasi nga syempre, ano na rin tayo, mga team na rin tayo, mas mahilig tayo sa mga social media. Yeah. Uh, so nagiging reason na rin yan para uh, makikusun yung mga tao. Kasi way of communication na rin, kapag mula yung mga kamagana ko. Kamagana so, ko, friends. Uh, Tsaka lahat, halos lahat na rin naman taon, marunong gumamit ng Facebook. So doon na rin nila nag-express mo kanila sa akin. Ako, I never purchase something na hindi ko na may gusto. Even if it's trendy, I don't make impulsive decisions when it comes to purchasing my stocks. Ako, hindi pa ako nakakaranas na bumili ng uh, trendy siya. Kaya bibili ako kahit na hindi ko kailangan. Kasi uh, kagaya nga sabi ko, uh, mas gusto kong inuunang bilhin yung kailangan ko. Yung needs ko bago yung one. So kahit trending pa yung bagay, pwede na lang kung magugustuhan ko, tsaka ako lang siya bibili. Pero sa ngayon, uh, hindi ko naman natatry na bumili ng something na trending. Pero uh, hindi ko naman kailangan. Yan yung mga trends ko, yung mga, yun nga. Yung Facebook, yung Instagram. Kasi dito, mas na, ano, na-express ko yung mga gusto kong ipakita sa mga tao. Tsaka yung mga gusto kong mga sabihin sa mga friends ko or mga makikita nilang pictures. Yun. Um, Naglalap ako ng trending siguro sa mga classmates ko nga at sa mga kaibigan ko sa ibang lugar. At pag napapansin ko yung mga tao, kadalasan may parang isang parehas na gamit. Kaya naghahanap ako ng bagay niyo para mabili ko rin siya. Ako kasi, hindi part of trends, bibili ko na. Siyempre, for example, it means my personality. Saka lang ako may kinuso gano'n. Uh, sa tingin ko yung trend, uh, gugustuhin ko lang siya o hindi siya sa lifestyle ko. For example, uh, yung trend naman kasi pwede siyang maging pangangailangan mo. Pwede siyang maging once kasi yung trend hindi siya laging needs. Uh, yung trends, magustuhan mo kung makakatulong na sa'yo o pangangailangan mo siya. So, yung trends ay susundan ko lang kung magpipitin sa website. Sa kahit, hindi na ako. Yung ipa nga, dahil yung pilang, parang nagiging kagustuhan lang natin, hindi naman kailangan. Pero, parang meron naman kung nagiging gusto nila. Simula na parang naging gusto lang, pero minsan kailangan na rin kasi Facebook is a way of communication for others abroad. 
katulad na po ng Twitter or Instagram para makikunik na rin tayo kung ano mga nangyayari sa kanila kung ano may status sila sa buhay doon kung nangyayarapan po diba sila o, para sa akin, hindi naman hindi yung, meron po na iba once, meron naman po iba needs Uh, for me, trend is just a lot sa'yo kasi hindi mo naman kailangan makiuso kung hindi mo naman talaga gusto at saka mapapabili ka though it's not necessary parang gano'n, trip mo lang, gusto mo lang want lang siya and not need uh, Kagaya yung sabi mo, uh, yung trends uh, pwede yung maging pangangailangan mo kaya mo siya susundan o pwede yung uh, kung magustuhan mo lang siya kaya maikisabay ka sa trend pero sa tingin ko, uh, hindi mo sasabi na trend is always uh, about luxury. O din uh, yung trend is maging needs din natin, kaya natin siya sinusundan. Um, para sa akin, hindi naman ganun kailangan maging isang follower ng trend. Kasi um, minsan, yun nga, sasabihin na makikiuso ka lang pero hindi man talaga bagay sa buhay mo. Kaya para sa akin, minsan, pwede, minsan tama rin na follow yung trend para alam mo rin yung nangyayari sa present time mo sa lugar na lahat. Nasa paligid mo. Pero, Kadalasan, hindi naman siya kailangan kasi yun nga, minsan nakikiuso na lang tayo. Hindi na natin alam na nadadamay na lang tayo din sa tayo. So now, we've heard their opinions about trend and fans. Let's put it in a trend. A trend what's hip or popular at the same time. Certain point in time, trends have much longer lifespan. It could last for at least year or even decades. While a fan should believe that it could only last less than a month. Uh, trends are smartphones, social media. While the fad is ice bucket challenge and selfie sticks and the lungans. 